magpapadala ang Pilipinas ng dalawang batalyon ng sundalo sa Iraq matapos itaas ang ikaapat na alert ang naturang bansa sa gitnang umiigting na tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iraq. Sabi ni Pangulong Duterte, one army and one marine batalyon, pinaprepara niya dalawang batalyon, sabi ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Samantala, the Philippines will send soldiers to help prepare Filipinos from Iraq, where the killing of an Iranian general in a U.S. drone strike struck fresh tension. Dagdag pa nito. Nilinaw naman ng kalihim na hindi aatake ngunit tutulong ang mga nasabing sundalo sa pagpapalikas ng mga Pilipino lalo na sa mga nakatira sa Iraq. Handa na ang bato ng Philippines Coast Guard at ito ay nasa 130 planes ng Armed Forces of the Philippines at dalawang batalyo ng sundalo para sa preparation, preparation ng mga Pinoy ng nandoon. Ayon sa PCG or Philippines Coast Guard, naghanda ng BRP Gabriela Silang at ang 35 crew members nito sa kasalukuyang nakadao sa Malta Freeport na lumayag sa Middle East, particular sa Oman or sa Dubai para matiyak ang kaligtasan at siguridad ng mga Pinoy sa pamamagitan ng ferry mission. Sa kalian niyang magkagulo, dadalhin ang mga Pinoy sa mas ligtas ng mga pantalan kung saan maaaring ilipad ang mga ito kung kinaka nila. Dagdag pa ng PCG na mag-deploy sila ng labing walong dagdag na crew members para tumulong sa BRP Gabriela sila. Para sa matagumpay na first intervention sa Middle East, hindi sila magpunta doon para makipaglaban, baka magkatik lang magkaroon talaga ng crisis doon, we have to go there immediately, ari ni Lorin sana. Ngayon pa man hindi pipiliti ng mga Pinoy na ayaw magpalikas, we have to respect kung ano yung gusto nila, especially kung Iranian or Iraqi citizen yung kanilang spouses. But we have to make sure that we are also safe. Pahayag ni Interior Secretary Duardo Anyo. Samantala, nagsimula na ang Iraq sa paghihiganti nito sa Estados Unidos matapos ang pagkasawi ng airstrike na top Iranian officials sa Iraq. Ang mga nanagpapagang balita ngayon, Iraq vs. U.S. Ang mga tagapagbalita, Jane News Report.